বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় ভিউয়ার্স ভাই ও বোনেরা সকলে কেমন আছেন যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকেন না কেন আল্লাহ সকলকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক সকলকে রমজানুল মোবারকবাদ জানিয়ে আমি আমার আজকের ব্লগটা শুরু করছি আমার আজকের ব্লগটা হলো রমজানের আগের দিনের ব্লগ যেটা আমি শেয়ার করতে পারি নাই তো আজকে ভাবলাম যে এই ব্লগটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো এটা ছিল মাগরিবের সময় আমরা চিপস ভাসছিলাম সবাই মিলে খাওয়ার জন্য আশা করছি আমার আজকের ব্লগটা আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের কাছে আমার ব্লগটি কেমন লাগলো আর যারা আমার চ্যানেলটিকে আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রতি আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি যদি আমার আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার পাশেই থাকবেন যাতে আমার সমস্ত নতুন ভিডিওর আপডেট নোটিফিকেশান আকারে সকলের প্রথমে আপনাদের মোবাইলে পৌঁছে যায় তো আমি চিপসগুলো ভেজে নিয়েছি সন্ধ্যার পর ছিল তো সবাই একটু নাস্তা করব আমি চিপস ভেজে নিচ্ছি আর চাল ভাজা দিয়ে চানাচুর মাখা তো এই টুকিটাকি ব্লগ আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর রমজানের কিছু প্রস্তুতি আগাম প্রস্তুতি যারা যারা আমার ব্লগটা দেখছেন তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে অনুগ্রহ করে ভিডিওটা তিন মিনিট দেখে তারপর কমেন্টস করবেন না হলে আপনাদের অসংখ্য পরিমাণ কমেন্টস কিন্তু প্রত্যেক ভিডিওতে স্প্যাম্প হয়ে যাচ্ছে আর সেগুলো আমাকে কেটে দিতে হচ্ছে এতে আমার চ্যানেল এবং আপনাদের দুজনের কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে তো আমার চিপসগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এই যে চাল ভাজা দিয়ে চানাচুর মাখা করব তো এখানে আমি টমেটো পেঁয়াজ কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা আর সামান্য আদা আর লেবুর খোসা এগুলো কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি যেহেতু এখন সবারই ঠান্ডা সর্দি কাশির সমস্যা সেজন্য আমি আদা আর লেবু খোসাটা দিয়েছি তো এইভাবে আপনারা দিয়ে দেখবেন খেতেও কিন্তু ভালো লাগে আর অন্যরকম একটা ফ্লেভার পাওয়া যায় চানাচুরগুলো দিয়ে দিলাম এভাবে আগে আমি প্রায়ই খেতাম বাট অনেকদিন হয়ে গেছে চানাচুর দিয়ে চাল ভাজা খাওয়া হয় না মাঝে মাঝে মুড়ি দিয়ে খাওয়া হলেও চাল ভাজা দিয়ে খাওয়া হয় না তো ভাবলাম যে চাল ভাজা ভাজি এভাবে চানাচুর দিয়ে খাওয়ার জন্য আমার চাল ভাজাটা মেখে নেওয়া হয়ে গেছে এখন সবাই মিলে খাওয়ার পালা সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি না আর এই যে ভাই মানে আমার ভাসুর অনেক বাজার থেকে চলে আসছে অনেক কিছু ফল নিয়ে আসছে তো এগুলোকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য একটা বলে পানি নিয়ে সেখানে এক চা চামচ খাবার সোডা আর এক চা চামচ লবণ আর দিয়ে দিয়েছে এক চামচ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার তো এগুলো দিয়ে ভালো করে গুড়িয়ে নিচ্ছে তো আপনারা বাজার থেকে ফল টল আনার পরে এইভাবে জীবাণুমুক্ত করে নেবেন তো এই যে ফলগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছে ফলগুলো দিয়ে এটাকে আধ ঘন্টা রেখে তারপর ভালো করে ধুয়ে আবার একটু পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে যেহেতু এখন সব কিছুতেই ভাইরাস থাকার সম্ভাবনা আছে বাহির থেকে যে কোনো কিছুই আনলে আপনারা এইভাবে জীবনমুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন সবাই সচেতন থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঘরে থাকবেন তো এই যে এখন আমি ফলগুলো নিয়ে বেসিনে চলে আসছি আমি ভালো করে একটু কষলে কষলে ফলগুলো ধুয়ে নিচ্ছি তো এই যে 
এখন এই পানিগুলো ফেলে দিচ্ছি তো ফলগুলো আবার একবার ফ্রেশ পানি দিয়ে ধুয়ে নেব আসলে রমজানের প্রস্তুতি বলতে তো অনেক কিছুই করতে হয় তো সব কিছুই তো আর শেয়ার করা যায় না শেয়ার করতে গেলে ভিডিওগুলো অনেক বড় হয়ে যাবে তো আগেও কিছু কাজ গুছিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো আর আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি নাই তো ভাবলাম যে মোটামুটি যে কাজগুলো বাকি আছে সেগুলো একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেহেতু সবাই শেয়ার করছে আর রমজানের আগাম প্রস্তুতি তো আমি তো কিছুই শেয়ার করি নাই তো সেই জন্য আজকে একটু শেয়ার করে দিলাম আর এই যে বাবা নিয়ে আসছিল খেজুর যেহেতু রমজান মাস খেজুর না হলে কি চলে আমরা তো মুসলিম আর খেজুর দিয়ে আমাদের রোজা ভাঙ ভাঙতে হয় যেহেতু আমাদের শ্রীনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা আলাই সাল্লাম প্রথমে খেজুর দিয়ে ওনার ইফতার শুরু করতেন তো সেই জন্য এতো খেজুরগুলো আমি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটা কন্টেনারে রেখে দেব তো এইভাবে ধুয়ে রাখলে কাজগুলো সহজ হয় কারণ ইফতারের টাইমে তেমন একটা সময় পাওয়া যায় না যদি ধুয়ে ভক্ত বক্সে ভরে রেখে দেই তাহলে কিন্তু যখন প্রয়োজন নামিয়ে নিলেই হয় তো এই যে আমি এরকম একটা আইসক্রিমের বক্স নিয়ে নিয়েছি নিয়ে আমি খেজুরগুলো এর মধ্যে রেখে ফ্রিজে রেখে দেব যেগুলো বাকি ছিল সেটার জন্য ছোট্ট একটা বক্স নিয়ে নিয়েছি আর বাকিগুলো এই বক্সে রেখে দিচ্ছে তো এই যে এখন বেসনগুলো একটু চেলে নিয়েছে যেহেতু বাহির থেকে এসেছে আর এটা বাসায় ভাঙানো হয় নি বাজার থেকে কিনে আনা তো চেলে নেওয়াটাই ভালো তো এই যে দেখুন চেলে নেওয়ার পর এরকম একটু দানা দানা বের হয়েছে সেগুলো আমি ফেলে দেব তো এইভাবে সবগুলো বেশি আমি চেলে নিচ্ছি তো এখন একটা কন্টেনার নিয়ে নিয়েছি এয়ার টাইট কন্টেনার এখানে আমি বেসনগুলো ঢেলে রাখছি আরেকটা কন্টেনার নিয়ে নিলাম এখানে মুড়িগুলো ঢেলে রাখছি এটা হচ্ছে এই সবগুলোর ভুসি এটাও আমি ঢেলে রেখে দিচ্ছি তো এই ছিল মোটামুটি আমার রমজানের আগাম প্রস্তুতি তো আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন লাইক দিলে আমরা আসলে কাজের উৎসাহ পাই সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন 
বাসায় থাকবেন অন্ততপক্ষে আর কিছুটা দিন বাসায় থাকুন আল্লাহ হাফেজ